The last time we were talking about desiring something in the world and desire real self. So when we desire anything in the world, any person, so for example, you know, again, I um, use the example which is very common. There are 10 girls and the boy is focused on one girl and he says, that is my soulmate. So you see that you have excluded the nine girls and your focus is on the one. This is known as discernment. That is what we need to do in our life. But there is a difference when you desire something in the external world and when you desire real self. What is the difference? Did you understand the question? You desire real self inside and you desire anything outside. That is the question. Did you understand the question? So now what happens when you desire anything in the world outside, it always comes with the likes and dislikes, hatred and the jealousy, pain and the pleasure. That is why, that is why we desire something and first few weeks and days we like it and after that we dislike. That is why we have a soulmate and soulmate. But when you desire your real self, there is no likes and dislikes. There is no pain and the pleasure. You don't say, I hate myself. Have you said yourself? So the entire Eastern wisdom is the discovery of the real self. So we have to desire, I have to think, let me find out my real self. That becomes a desire. Say yes, you have understood. Very good. 
everyone said yes. Yeah. Desiring in the world never comes to an end. From one person to the other person, from one car to the second, from one shell to the other. Oh, this time, you know, that salon uh, did not cut my hair correctly. I will go to another. Desire never comes to an end. But the, when you desire real self, there is only one thing deeper inside. So that cleanses the mind. So we will understand a little deeper what exactly is this world outside. So our master says that this world is made up of three qualities, three attributes. How to understand? They are invisible, but their impact is seen, impact is felt. You can say there are three forces. That three forces is known as the world outside. First force is inert, unconscious, it is matter, it opposes the knowledge. I will tell you the effect of it. You can recognize it easily. And the second force is known as rajas. It means activity. Your mind is always running. That is because of the force of the rajas. And third force is known as sattva. It is made up of the knowledge. It always loves, likes, knowledge, peace, calmness. Now, as I told you that these forces are not visible, as you do not see the electric current, you do not see the electromagnetic waves that, that helps you to, uh, so that our smartphone works. Now see how the first force, which is totally unconscious, it opposes what is knowledge, what is right, what is good, but it continues to work. The moment we are born, it starts working. 
Se perdem isso na perda se está absolutamente desligado, não vou na ideia de proteger na minha mãe, vou na minha mãe não é bom, mas vou na pequena é privar de todo o seu momento de minha rosa, de sua pequena mãe. The moment we are born, did we know who we are? That is the force, impact and effect of the first force that is known as Tamas. No one knows how beautiful a person is or how not beautiful, gender, which parents, well, we didn't know anything, unconscious, ignorance. We cried. Why we cried for milk? For changing the wet bed, but we didn't know who we are. You even didn't know how to style my hair, which cosmetic to use, who is going to be my friend or soulmate. Ви навіть не знали, як причекувати собі волосся, якою косметикою користуватися, хто там буде вашим другом чи коханим. Are you clear? Чи це ясно? So we have to answer another question that who was working in me? Who, who make me cry and mother feed me the milk? And the answer is it's a nature force or it is simply nature or it is the consciousness force. That's why we are alive now. <laughs> then there is a second force that makes us active, which is also very important. So after six or seven months, we started crawling. We stand up, we fall down, and we stand up again. That active force makes us active. І друга сила, яка також дуже важлива, вона робить нас активними. Це після п'яти-шести місяців ми починаємо ходити, ми починаємо підніматися і падати, і падати, і підніматися. Вона заставляє нас рухатись. Did you understand that? Чи це зрозуміло? We never said when we were crawling or we stand up, we fall down, we never said, I will not do, do it because I fell down. And now all the time we feel, oh, I just love that guy or a girl, you know, I feel, you know. А тепер кожен раз, коли ми десь там падаємо чи програємо, починаємо, о, я так оце любив, тому чи ніка, чи ти жінка, а тепер у мене нещастя. So the nature, the outer world is made up of three forces. The first force is totally unconscious inert in matter that helped me survive and the second force made me active so that I can perform certain activity. 
Отож, світ зовнішній, світ не зовні, зроблений абсолютно із трьох сил. Перша сила абсолютно інертна, нерухома, несвідома, що матерія, що допомагала мені вижити. Друга сила, яка робила мене активним і спонукала мене до змін і рішти. Регарі, це діпер принцип, пей атеншн. Now there is a third force which is known as sattva, the knowledge, what is right and good. So that force, that is the third, which is known as the sattva, will not work if you do not apply your intellect. It is present. First two forces, nature keep on working. If you do not apply the third force, what will happen? Uh, sometime you become lazy, other time you become crazy, you fight, you're angry, you're stressed. Because knowledge is absent. That is why we are learning Eastern wisdom. You have decided to attend the session and then you are listening to me because of the third force that is known as sattva. So if the sattva is mixed with the other two forces, say, sattva is mixed with the rajas that makes you active, but you don't know it, then what happens, you are always crazy. You blame and complain and react and become angry. <laughs> And sometimes we are frustrated, we don't want to do anything, we become lazy, we become useless, it is because of the first, the tamas force. And if the third force, that is sattva, pure knowledge is applied in living our life daily, the life becomes beautiful. Але якщо третя сила застосовується в нашому щоденному житті, сатва, чисте знання, тоді наше щоденне життя стає прекрасним. Це... What happens in the waking state? You see, sleep is tamas state. When, if the tamas force is not present, you cannot sleep. 
Ви бачите, що відбувається у стані, коли ви прокидаєтеся. От коли ви спите, це третя сила тамасу. Без цієї першої, без тамасу ви не можете, ви би ніколи не змогли спати. And same thing, you cannot be active if the Rajas force is not there. And the Sattva means the knowledge guides me. What guides me? When to sleep, how many hours to sleep. І сатва означає просто, що знання ведення, куди знання ведення, щоб я знав, скільки мені спати годин. The same way the sattva, the knowledge guides us how to be active, how to sit, how to stand, how to communicate. І таким самим чином сатва нас, нами керує, як нам бути so if we balance the three forces, our personality, our attitude, our behavior changes. Отож, якщо ми збалансуємо всі три сили, наша особистість, наша, наше відношення, ставлення і наша поведінка змінюється. When you are happy and calm, it is because of the sattva guna. Коли ви спокійні і щасливі, це саме завдяки сатва гуні. When you are active and full of energy, it is not because of you, it is because of Rajas Guna. And when you feel tired, you oppose what is right and good. You fall into emotional dependence, that is Tamoguna. І коли ви почуваєтеся стомленими, ви йдете проти того, що добре і корисно, ви попадаєте в емоційну залежність, і це називається тамогна. We have to use these three forces with the right knowledge, with the right understanding to make our life happy. Нам необхідно використовувати ці три сили з правильним розумінням, з правильним знанням для того, аби зробити своє життя щасливим. If tamas guna is not there present in your system, you cannot simply fight. There is no fight, there is no anger. Якщо тамас гуна не присутня у вашій системі, ви просто ніколи не зможете сваритися, ви не зможете битися і сердитися. So when the tamas guna dominates, you have all the wrong notions. You always pick up what is wrong. І коли тамас домінує, у вас завжди неправильне сприйняття. Ви завжди берете те, що неправильно, і робите, що неправильно. And when the rajas guna is active, then you are ready to fight and react and get angry. You are super active. І коли активна раджас гуна, то ви завжди готові реагувати, битися, сперечатися, ви супер активні стаєте. And when the sattva guna is active, you are totally carefree, free from the fears, anxiety, duality, conflict problems. І коли сатогуна 
активна і головновлія, то ви завжди спокійні, як вплутно в вільному від усіх турбот і перечувань, в вільному від вашого хвилювання. So listen to this talk again and again and recognize when these three forces were active in your life so that we can move further in our next week lesson. Eyes are closed. Eyes are closed. Body is comfortable and start breathing quick and fast from both the nostrils into the chest. <laughs> Continue, do not stop in the middle, eyes are closed, you are comfortable and you are breathing quick and fast. And stop it, take a deep, silent and slow breathing inside, while breathing out make the humming sound louder, deeper and longer.
And now stop this humming sound. Mantra now Sarvisham Swastir Bhavatu Sarvisham Swastir Bhavatu Sarvisham Swastir Bhavatu Meaning is let everyone be happy. And happiness is the essential nature of every living species, including my near and the dear ones. So it is not worth fighting, becoming angry, agitated, blaming or complaining someone. Sarvesham shantir bhavatu Sarvesham shantir bhavatu Sarvesham shantir bhavatu Let may there be peace for all. Peace is the essential nature of all the living species, including your near and the dear ones at home. What we are doing, we are increasing the sattva force in our mind. So peace is our essential nature. So when you have that knowledge, it becomes difficult for you to get upset. Sarvesham Puranam Bhavatu Sarvesham Puranam Bhavatu Sarvesham Puranam Bhavatu Let everyone be complete in oneself. So when we experience by knowledge the sense of completeness, what happens that we do not desire anything in the world outside. We desire only the real self. So 
що відбувається, ми тоді не прагнемо нічого у повночного світу, ми прагнемо тільки It means my every moment, every situation and condition in the life should be guided by peace, happiness and wholeness. Це означає, що кожен момент, кожна ситуація, кожна подія і кожна умова в моєму житті має бути спрямована і проведена з виконаними мірами і спокою. Now, do not change the rate and the rhythm of the breath when the breath flows in. Mentally say Om Shanti when the breath comes out, Om Shanti in the state of relaxation and stillness in the body. Shanti Shanti Om Shanti 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 Bring your mind on the right hand Your mind on the left hand Lift your both the palms Place it on your eyes Open the eyes inside the palms Know your experiences Bring the hands down We'll share our experiences Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підніть обидві руки до обличчя, закрийте долоні очі, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої відчуття, опустіть руки і ми подивимо сьогодні відчуттями. Є, сала індигорі! Я вітаю вас, Голодзе, вітаю всіх присутніх. Цікаві такі сьогодні відчуття. Декілька разів я, може не стромно так виражу, був на вашому місці. Просипаюсь і, ну, от того, що 
я веду цю лекцію, я пояснюю, і комусь щось, а потім вже думаю, куди ж ти мене понесло, це чи зараз так буде. Значить, от таке цікаве, приємне відчуття. І коли на практиці теж таке було, бачив такі голуби, зеленувати колір, такі цікаві мозаїки, ну, не сполюшовані. Спасибо. Good morning, Sunny Center very much. We don't have any, an interesting experience. And to during the meditation, we had an imagination as if it was uh, on your place and uh, he was guiding people and explaining something and he, he felt himself on, on your place and uh, he also says uh, that he saw green and green colors so he but then when this imagination came to him he understood that he was going the wrong way and he went back to the meditation that is the power of knowledge lies in sattva guna це сила знання, яка знаходиться у сатва гуна. Я learn these practices and uh, see that now your life has changed, then start guiding other souls. Вивчіть ці практики, побачте, що ваша що ваше життя змінюється і починайте вести за собою інше. And first guide Allah. <laughs> Я <laughs> Ну, і так не хотілося виходити. Дуже гарно, дуже гарно розслабила. Дякую вам. Ала Сей, дякую вам дуже багато. Це було дуже цікаво вчитися. І вчитися було також дуже добре. Вона розслабила дуже багато. Вона бачила розі і дуже красиві кольори. І вона не хотіла вийти з медитації. Wonderful! You have a deeper meditation, and at the same time, you understood the principles. Very good. Are you Oksana? Я сьогодні якось після обіду себе не дуже добре почувала, і тому якось затрималася на, ну, як зазвичай, раніше прихожу. Е, у мене в практиці, по-перше, коли ми дихали і коли ми мукали, у мене прийшли рішення, сьогодні була цікава розмова, і мені прийшла підказка дуже мудрого рішення, як скоригувати, да, там, ну, як, що мені потрібно буде проговорити і людині, з якою я спілкувалася, для того, щоб наштовхнути на розум. І коли ми почали повторювати мантру Хомшанті, я так заспокоїлася, у мене настав всередині абсолютно повна тиша, абсолютно повне от таке от якесь зависання. Це було дуже приємно, повертатися не дуже хотілося, але якось так легко повернулася цього разу. Дуже дякую, Дуже. Оксана says, thank you very much. Today she was late, usually she is coming earlier, but today she was feeling bad up in the afternoon, so that's why she is late. And um, during the meditation, she had a conversation with uh, some person. And during this meditation, the decision about this, uh, how to help, how to guide this person came up in her uh, mind. And uh, then she was deeply relaxed. And after this decision popped up in her mind, she felt completely calmness and quietness. And she didn't want to get out of meditation, but she got out very easily and quickly. 
wonderful practice of meditation whenever the thought about other person comes into your meditation practice just say to yourself it is because of the rajas force hence i am not thinking about that person first take care of yourself і якщо у вас з'являється думки щодо іншої людини під час медитації, зразу скажіть собі, що це через силу раджаса, і ось раді сконцентруйтеся на собі і допоможіть собі і не думайте про іншу людину в медитації. Харю Олег. Sleeping? deeply in the practice that is the first part now see do you remember how many of you moved their body and how many times that is because of the rajas guna uh, так дуже добре що ти глибоко розслабився у медитації а тепер дивіться чи пам'ятаєте ви як багато з вас і скільки раз порухали тіло в час медитації. Це якраз через раджас. And how many times even while listening you did not listen to me because your mind was wandering somewhere? І як багато разів ви навіть слухаючи все одно не чули буржі саме тому, що ваш розум десь інде блукав. That too is caused by the active force that is known as rajas guna. How are you, Yulia? Доброго вечора, Гурочі. Дуже дякую за лекцію і за практику. Сьогодні під час практики я неймовірно швидко розслабилась, але в мене було таке враження, що я кудись спадала. Я на автоматі все робила, концентрувалася, але все одно я кудись спадала, ніби як у глибший якийсь сон. Ну, сьогодні якось так. Дякую. Юлія каже, thank you very much. You the last today very fast but she had a feeling as if she was falling and anywhere uh, somewhere and she said that she was doing everything automatically she concentrated and she she did everything what you guided but she had this strong feeling that she was falling deeper and deeper like into some dream she said yeah falling very deeper and deeper means the mind is moving deeper 
going insiders and that helps to release lot of negative impressions and that is a good practice. Tak, i do czyje w lepszy i lepsze, no wtedy przepraszam, nie padło, no w lepsze i lepsze, co oznaczają, że my zagrubimy się i wtedy zwołają naszą rodzinę, no i zanurzy się w tak lepsze i wyniesie się od niedmalowych, negatywnych wrażeń. Good, how are you Katia? You return after a very long time. Katia, jak wasze sprawy, wy powernęły się do śladowego czasu. Доброго вечора, Городжі. Все добре. Дякую за практику. Сьогодні так розслабилася. Дуже... Наскільки розслабилася, що, що до цього часу хочеться спати. Неймовірно, до такої степені хочеться спати, що просто закриваються очі. Дякую. Katiri, I say thank you very much. Today she is on everything is on right, and she today she relaxed very deeply, so deeply that she wants to sleep tremendously, and her eyes are closing automatically. She wants to sleep. Very good. I'm happy you are relaxed again after returning for a practice. Дуже добре, Гуруджи щасливий, що ви розслаблені знову після повернення до праці. Данита. Доброго вечора, Гуруджи, доброго вечора усім. Дуже дякую за сьогоднішню лекцію. Буду переслуховувати дуже е, така глибока. Треба декілька разів, щоб зрозуміти. Стосовно медитації, на початку я побачила, розслабилася і на початку побачила на столі у вагончику букет квітів різних кольорів, польових квітів. Це було так красиво. Потім, коли ми гуділи, перепрошую, потім, коли ми гуділи, чомусь мій розум почав застукувати як молоточком слово сатва, 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 не знаю чому. Але потім я зовсім розслабилася, і тіло моє таке відчуття, як наче розпливлося, просто розпливлося. І настільки це було приємно і добре, і не хотілося виходити. Дуже дякую вам. Данюта Сейс, дякую дуже. Вона вважає, що вона вважає знову, і знову вважає цю лесу, бо це було дуже глибоко лесу. During the meditation, at the beginning she saw a bunch of uh, flowers, like uh, on the table, and very beautiful colors of these beautiful flowers. But then her mind started to humming the word sattva, 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 mm -hmm. like in her mind. And after this, she got very deep relaxation. And she is relaxed and calm. Yes, the practice is very deep. And uh, yes, you need to listen to the talk again and again. Understand, when you are like a inert matter, it is tamoguna. When you are active physically, mentally, then it is rajas and when you are knowing something, you are aware, it is Satoguna. Так, слухайте знову і знову цю практику і розумійте, коли ви інертні, коли ви нерозумні, це Тамогона. Коли ви активні фізично або розумово ментально, це йде Раджас. І коли ви просто знаєте, усвідомлюєте, розумієте, то це йде Ірина. Угу. Дякую, Груджі, за лекцію і за практику. Сьогодні дуже-дуже така сильна була практика. Я розслабилася, погрузилася глибоко. В тілі відчувала тепло, особливо спина ж така зігрілася дуже. І легкість. Ну, сьогодні 
мене тата. Дуже добре себе почуваю і на даний час хочеться спати. Продовження медитації йде. Дякую. Ірина, дякую вам дуже за те, що ви відбували сильну медитацію. Вона була дуже сильна, вона була дуже глибокою, вона була дуже глибокою вона 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 Very good. I have one point to make. Very good practice. When the sattva in the mind is dominant, you always have a wonderful and deeper meditation. Yes, Anastasia. Thank you. Today, an interesting uh, uh, something happened with me during the lesson. I felt uh, like uh, if my heart was opening and I uh, and uh, as if I was listening, not with my mind as with but by my heart and by my body I saw a making of myself when I was a little child and curious to knowledge, open, fearless and I had such a feeling during all this and, and during meditation I just totally felt calm and uh, my body seemed to be very like deep, like deep picture or imagination of my body very good you know the practice was good and the opening of the heart means that the mind is expanding and the expansion of mind is a good thing Yes, Anastasia, now invite others. Дуже добре, коли ви не хочете говорити, і ви прям продовжуєте жити в тому самому стані медитації, це дуже хороша річ. Олена Ленченко. Доброго дня, Гурочі, доброго дня всім. Дуже дякую за лекцію. Хочу сказати, на початку лекції я вирішила її слухати в навушниках, щоб мені діти не заважали, але Маріана підходить така, каже, а в чому справа, чому нема звука, чого я нічого не чую. І вона дуже рада, що Гурочі вже другу лекцію підряд змахав, поки я була в медитації. Сьогодні, впродовж цього дня, в мене були такі відчуття, як Гурочі розповідав на лекції від дуже активного стану, до навпаки, дуже лінивого стану, такого, що взагалі немає сил. Впродовж медитації в мене сьогодні було дуже різний спектр відчуттів. Я медитувала сидячи, без підтримки для спини, і коли ми дихали, я відчувала 
дуже велику втому, вона дуже сильно боліла спина. Коли почали робити оцей жужжащий звук, я відчувала як з усім жужжанням, в мене наче це вся втома по, ну, по хребту, по спині, по спині вона стікає. І коли закінчувалося, вже закінчувався цей звук, закінчувалася повітря, в мене тут прям вся зубна клітка дуже сильно е, вібрірувала. Е, Були і подякування мої, як завжди, і в кінці, е, в кінці медитації я відчула тут е, всередині себе дуже велике тепло. У мене на крові бігали діти, щось говорили, я сиділа, мені так гарно було, я взагалі не звертала на них уваги. Я як і на хай весь світ засікає, я сиділа в такому дзені, мені так класно було, що я взагалі навіть, ну, здається, ну, просто слухом чула, що вони є, але я їх взагалі не відчувала. Дуже дякую за лекції. Yeah. Uh, Olena said, thank you very much, and today she started listening with her headphones, but uh, then her daughter asked her to, what's wrong, why there is no sound, so she wanted to listen together with her, and uh, her daughter is extremely happy because you waved to, to her during the meditation, again and Olena says that during this day as uh, she was uh, uh, as you told during the lesson from very active state to very tired uh, state like uh, between like swings between these uh, two stages and uh, during her meditation she was meditating sitting and um, without any help for her back so she felt tiredness during breathing and she felt pain in her back but during this hundred pound this pain went away like was uh, gone uh, from her back and she felt also vibrations and warmth and her children were running around her but she didn't care about them like the whole world was housed because she was so deeply relaxed and joyful and peaceful and calm very good that is one way to say it is always good to do the meditation while sitting so even if you feel little discomfort in the beginning continue for at least five six weeks and you will see those those reactions in the body will drop down. Дуже добре і завжди краще робити медитацію сидячи, навіть якщо у вас є якийсь трохи дискомфорт у тілі, продовжуйте робити медитацію сидячи 5-6 тижнів і дискомфорт минеться. Таня Метеля. Всім добрий вечір. Дякую, Груджі, за лекцію і за медитацію. Лекцію буду переслуховувати, тому що дуже цікаво і об'ємно. Я не змогла одразу все вмістити в голову. Медитації було спочатку темно, але після жужжащого звуку прийшло розслаблення. Спокій, після Ом Шанті взагалі стало дуже добре, спокійно і досі тримає цей якесь сонне состояння, наповнення, мабуть. Все добре, дякую. Таня said thank you very much. She will release into this talk because she, she says there are a lot of information, there is a lot of information she needs to be aware of and uh, today she saw darkness, she felt darkness and after hundred pounds uh, she felt deep relaxation and after um, Om Shanti mantra the calmness and quietness came so she feels very relaxed, deeply relaxed and calm and fulfilled. 
Wonderful. That feeling of the calmness obviously indicates the success in meditation. And listen to the talk again and again. And if you have any question, we will take up in the next week lesson. Прекрасно. Це є відчуття спокою. Ви говорите про те, що медитація вдалася. Слухайте знову і знову. Якщо у вас є якісь питання, ми візьмемо його наступного тижня. Наступна Таня. Доброго вечора всім. Дякую за урок. І хотіла сказати, що з кожним уроком ти глибже пізнаєш себе. І все глибже пізнаєш своїх оточуючих, і це дозволяє бути спокійнішим, розуміти процеси, які в людях відбуваються. А що стосується медитації, то як завжди майже нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, що я вже виходила з медитації, бачила квіточки. Все, нічого не пам'ятаю. Дякую, дуже дякую. Can I say thank you very much for the lesson? Every with every single every next lesson she is more aware about herself, she knows and understands more about herself and loved ones who are around her. And today during meditation she doesn't uh, remember anything, like she was blank. But at the end of meditation, she remembers a lot of flowers. Very good practice of meditation. And one point she made is very important that every time I become more and more aware. What is this awareness? This awareness is knowledge. Knowledge is sattva. It changes my behavior and attitude. Прекрасна медитація. І основне, що Таня звернула увагу, що кожного разу вона стає все більше і більше свідома щодо себе, а це, а це є сатва, це є знання, воно робить нас свідомими. І ми ще маємо когось під ім'ям Діма Байда. Аня, це наша нова дівчинка, її звати Аня, познайомимося. Ага, це Аня, it's a new girl, uh, her name is Аня. Аня? А, oh, she is new girl, okay. Добрий вечір, Гуру Джи, мені дуже приємно з вами познайомитися особисто. Я, мабуть, мріяла потрапити до вас на лекцію, і так сталося, що Оксана мене запросила приєднатися. Я хочу вам подякувати за те, що ви знаходите час і навчаєте нас тут з різних куточків України, Полтави, я не знаю, хто звідки. Дякую вам за це. А стосовно лекції, і то інформація, значить, ті речі, на які ти ніколи не звертаєш уваги, а як так задуматися, так справді є над чим подумати і що усвідомити. З приводу медитації, спочатку мені було дуже важко сконцентруватися, тому що я думала, боже, на мене всі дивляться, оце як я зараз там виглядаю, всі діла. А тоді я, коли почався цикл дихання, я відпустила всі думки, я відчула, наче моє тіло опинається в воду, я там прокручуюсь пару раз, а тоді відчуваю розширення. І коли ми почали, коли ви почали співати мантри, я прямо відчула, як моя душа вібрує. Мене настільки заспокоює цей звук Ом Шанті, що я просто... Там, як дівчата розповідали, починаю кайфувати, а так і моя душа, чуючи цей звук, починає вібрувати і кайфувати. Дякую вам за все. Аня каже, nice to meet you, and it was the first dream to meet you in, a, in person. And uh, she is very thankful to Oksana, because Oksana connected here to her to you and she is very thankful for you uh, that you find time to um, uh, to give a lesson mm -hmm. to all of us from all of uh, uh, um, different places of Ukraine and uh, our city mm -hmm. of Kava. and uh, she says mm -hmm. that uh, these uh, 
principles that you told us about. Like you do not pay attention during uh, your daily life, but then you understand that uh, it's really a lot of to think about. And during her meditation, uh, it was hard to concentrate at first because she was concerned uh, about others that they can see, they, they can watch her meditating and she, she was thinking how is she, how is she looking. But then uh, after the breathing began, uh, she felt very relaxed and all thoughts went away. She was feeling as if she is uh, going deep into the water and then she felt expansion and vibration and strong joy and happiness, uh, especially after mantra. This mantra brings a lot of joy and calmness. Do not think too much about mm. others, how you look. You pay attention to yourself, how you look, that is the best. Не думайте дуже про інших і про те, як ви виглядаєте. Звертайте увагу на себе, те, як ви виглядаєте, це вже найкраще. And obviously your practice at the later stage became very good. Listening and learning again the same talk. I'll be sending you the audio file. I will take up this lesson again next week. Слухайте, повторюйте, розумійте, і Гуруджі візьме цю лекцію знову наступного тижня продовжується.